Olá, o Sin Notícias está começando. Nesta edição você vai ver que protesto de moradores fecha a BR-101 em Soretama. Preso, suspeito de participação em homicídio no bairro Nova Esperança. IFES de Linhares abre inscrições para curso de pós-graduação gratuita. De São Mateus vem um exemplo de superação. Prestes a terminar o curso de Direito, uma empregada doméstica foi aprovada na prova da OAB. E as informações esportivas da região com o nosso cronista Altemar Félix. Agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Um grupo de moradores do bairro Salvador, em Soretama, fechou a BR-101 por várias horas na tarde desta quarta-feira. Eles protestaram contra o corte no fornecimento de energia elétrica de algumas casas. Escoltados pela Polícia Militar, funcionários da Excelsa foram até o local durante a manhã para fazer o corte nas ligações clandestinas. Moradores do bairro Salvador, em Soretama, fecharam a BR-101 por volta da 1 hora da tarde. A manifestação se deu por conta da ação da Excelsa. A gente está meio revoltado, porque a gente não teve, é, como se diz, a gente não teve um, um, uma pessoa para poder estar tá explicando que ia desligar a energia, ia religar. O que, a intenção do, do prefeito foram lá... Eu acho que mais ou menos de sete, eu vi sete carros da Gal, falaram que viram 15. Chegaram lá com sei quantos é, carros da Excel e saiu metendo a mão em tudo. Sem questionar morador, sem nada. A gente se sentiu praticamente, a gente já se sente abandonado. A gente se sente cachorro, a gente se sente, vou te falar, ó, animal ali. Então o motivo é esse, que é chamar a atenção do prefeito, porque ele, ele não, dá, não fala nada, ninguém fala nada. E a gente fica soprando lá como se fosse cachorro. Segundo os manifestantes, o bairro não tem saneamento básico, energia elétrica e o calçamento não está terminado. Tem mais de seis anos que está a coisa, coloca ou não coloca, a gente e vai acabou e foram lá, embora. arrancaram, agora arrancaram tudo, os arrancaram os portes, né? os fios que a gente comprou, eles carregaram, entendeu? Quer dizer, a gente não pode, não é fã na prefeitura, o prefeito se escondeu, o prefeito correu. Porque a gente está sem energia, a gente já foi na prefeitura, diz que o prefeito não sabe, e enquanto a prefeitura não regularizar a dívida com o excesso, não vai ligar. E os moradores, como vai ficar? A água já é só três horas da manhã que a gente consegue pegar, suja, igual água de lama. E agora sem energia, como fica? A gente tem criança né, com calor, sem água, sem energia, então enquanto o prefeito não vir falar com a gente como vai fazer para a energia, nós não vamos sair daqui. O protesto na altura de Soretama reúne cerca de 140 famílias do bairro Salvador, aqui da localidade, que alegam estar sem energia elétrica. Enquanto a BR-101 estava sendo fechada pelos moradores, uma outra manifestação acontecia na porta da prefeitura da cidade. Percebendo a movimentação na BR-101, a categoria dos professores foi reivindicar melhorias. Nós tentamos negociar com a prefeitura para que não fosse necessário Aconteceu o que está acontecendo hoje. É, a prefeitura, em todo o ano de 2014, prometeu que negociaria com o magistério e que pagaria essas perdas. Né? O ano passado, no caso, a categoria recebeu 8,5, que era um dinheiro oriundo do, do, do Fundeb. E, na realidade, houve a necessidade de que nós paralisássemos, fizesse movimento. Inclusive, houve uma operação tartaruga por mais de três semanas para que a gente pudesse receber. Esse ano... O prefeito, desde o início das negociações, bem no início do ano, quando aconte... começou o ano letivo, ele se comprometeu de que pagaria sem que fosse necessário a gente paralisar. Uma pena que o próprio secretário se comprometeu e disse em diversas reuniões para a categoria que, no caso, os professores estavam fazendo uma caderneta de poupança. Foi assim, patético o que ele disse, porque nós sabemos que, infelizmente, hoje, a gente sabe que a gestão não trabalha com verdade. Entendeu? Tanto o gestor, o nosso prefeito, quanto o secretário que ele põe lá dentro, alguns deles não têm compromisso com a verdade. Como as quatro vias estavam fechadas, formou-se então uma grande fila de carros. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para tentar negociação com os moradores. A empresa responsável pela rodovia também esteve presente. A Polícia Militar informou que apenas deu suporte ao trabalho de funcionários da Excelsa a pedido da própria empresa.
Já a Prefeitura de Soretama informou que não tem qualquer responsabilidade sobre o problema. Em nota, a EDP Celsa afirmou que tem atuado em duas frentes de combate ao furto de energia elétrica nos 70 municípios aos quais tem concessão. A empresa orienta os consumidores a regularizarem as ligações para evitar o corte de energia e ações judiciais, visto que ligações clandestinas de energia são consideradas crimes. Um exemplo de que com esforço e dedicação é possível conquistar o que se deseja. Uma empregada doméstica de São Mateus conseguiu vencer as barreiras e acaba de ser aprovada na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Prestes a terminar o curso de Direito, ela quer ir mais longe e se tornar juíza. Foi esta biblioteca que Rita de Cássia visitou durante cinco anos consecutivos. Aqui ela teve acesso a vários livros, a maioria com valor elevado que ela não teve condições de comprar. O sonho de cursar direito era tão intenso que Cássia até abriu mão de uma bolsa integral em outro curso. Direito na minha vida é, é mais que um sonho, era uma forma de trazer para mim também uma estabilidade porque é uma área muito ampla, e eu sempre quis assim, fazer magistratura. Então, é, em 2010, surgiu para mim a oportunidade de uma bolsa de 50% né, pela FVC, no curso de Direito. E aí eu falei assim, essa é a minha oportunidade, eu vou tentar. Logo depois, eu consegui uma bolsa né, de 100% de Ciências Contábeis, né, pelo programa Nossa Bolsa. Eu não... Aceitei, eu abri mão né, do, da Bolsa de Ciências, é, pelo motivo de que eu já estava no direito, e eu falei, não, é o direito que eu quero, se eu trocar, ainda que não vá me custar nada, né, a Bolsa de 100% de Ciências Contábeis, mas não é o que eu quero, eu quero direito, eu vou persistir mais um pouco. Eu fui e resolvi fazer o FIES, né, então eu financei os 50% restantes, né, o que me possibilitou a conclusão desse curso hoje. Essas decisões foram tomadas por ela, sabendo que deveria dar conta de casa, filhos, trabalho e de um curso desses que requer muita dedicação. Após 10 semestres se dedicando ao estudo, os alunos de Direito após colar grau podem dizer que são bacharéis em Direito. No entanto, tem a temida prova da ordem. Esta pode ser feita a partir do nono período. Só que poucas pessoas conseguem a aprovação antes de concluir o curso. E foi justamente isso que aconteceu com Rita de Cássia. Ela, empregada doméstica, em breve passa a ser advogada. Da turma que ela se despede agora, pelo menos 35 ainda tem esse desafio para enfrentar. Quando a notícia chegou, Rita de Cássia ficou sem acreditar. O meu coração acelerou, eu comecei a passar mal, minha irmã, nossa, ela está passando mal, então assim, foi muito bom. Na segunda fase, eu passei a noite inteira sem dormir antes do resultado, porque o resultado vazou na internet para algumas pessoas, né? E eu não conseguia acessar o meu, então eu passei a noite inteira teclando e nada de conseguir. Então, assim, quando eu vi também o meu nome na lista de aprovados, eu fiquei, assim, sem palavras a princípio. A dedicação da aluna foi notada desde o início por essa professora que se orgulha de falar de alunos como Rita de Cássia. Uma aluna dedicada, voltada aos estudos, bem aplicada, por isso que realmente ela teve um sucesso no término do curso, já aprovada no exame de ordem. Jaqueline espera ver logo a aluna exercendo a profissão que tanto sonhou. Motivo de muita alegria, muito, um prazer muito grande, porque saber que o sucesso daquela aluna, é uma aluna que é, deixou claro que ela vem de uma profissão, não desmerecendo a profissão, mas ela conseguiu ascender na, na carreira social, né? Então você imagina que ela antes... Era uma doméstica, hoje, daqui a alguns dias vai ser colega nossa, né? Vai estar trabalhando conosco, a gente vai se encontrar no fórum. Então não há nada mais prazeroso do que para o mestre ver o sucesso do seu discípulo. Enquanto isso, Cássia meio que se despede da profissão de empregada doméstica com orgulho e não vê a hora de colocar em prática o que aprendeu até aqui. Primeiro você tem que ter força de vontade. Dedicação e determinação, porque se você está determinado, é, é aquilo que você quer, então você vai conseguir. Então você não deve desanimar, porque assim, existem momentos que você vai 
fraquejar, vai ser difícil, vai encontrar obstáculos, mas se você tem força de vontade, tem apoio, então você vai longe. Vamos agora saber como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de sol entre poucas nuvens. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 34 graus. Colatina um pouquinho mais quente, mínima de 18, máxima de 35 são Mateus, mínima de 21, máxima de 32 graus. Já em Vitória, mínima de 22, máxima 30 graus. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ver que foi preso suspeito de homicídio no bairro Nova Esperança. Um instantinho só, nós já voltamos. Uma operação da Polícia Rodoviária Federal resultou na apreensão de uma CNH falsa e drogas na tarde desta terça-feira. Dentre os envolvidos estava um menor de idade. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. A polícia sempre tem feito operações na BR-101 com o intuito de coibir a alta velocidade que provoca acidentes e também de fazer prisões de supostos meliantes que trafegam pela rodovia. No quilômetro 166, no distrito de Rio Quartel, uma operação de rotina resultou em prisão com apreensão. Um motociclista que transitava com esta moto foi flagrado transportando droga. Para a polícia, era mais um aviãozinho a serviço do tráfico de drogas praticado na região. A moto dele foi deixada na 16ª Delegacia Regional de Linhares, juntamente com a droga apreendida. Sete buchas de maconha, dez pedras de craque prontas para comercialização. Tudo isso por volta das 15 horas. Alguns minutos depois, a polícia flagrou um motorista que tinha CNH. O problema é que ela era falsa. Na consulta ao sistema, a polícia constatou que o documento foi fabricado na clandestinidade. O veículo em que o motorista estava era este Cross Fox de placas PPC 2716 de Pedro Canário, norte do estado. Em depoimento, o dono do carro que atende pelas iniciais, AMRS, disse que comprou o documento por R$ 800 reais no município da Serra Grande Vitória. Ele transportava outras duas mulheres e uma criança. Os rodoviários, então os levaram para a 16ª Delegacia Regional para finalizar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil de Linhares prendeu na tarde desta terça-feira um dos suspeitos de participação na morte de Charles Nascimento Pereira Sena, 34 anos, assassinado no dia 25 de setembro do ano passado no bairro Nova Esperança. Hermivaldo Ribeiro Miranda, ou Jubinha, 21 anos, aguardava uma audiência sobre outro crime no Fórum de Linhares, quando recebeu voz de prisão dos policiais. Ele não esboçou qualquer reação no momento em que foi preso. Interrogado, negou o crime, mas a polícia disse não ter dúvidas da participação de Chubinha no homicídio. Todos os outros integrantes do grupo que cometeu o homicídio já foram identificados. Vamos saber agora os números do café. Confira a cotação. Arábica tipo 6, R$ 428 reais a saca. Arábica 7, R$ 276. Reais. Conilon tipo 7, R$ 263 reais a saca. Agora vamos às informações esportivas com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Muito bem, Cláudio. Vamos começar com Linhares. Na decisão do Campeonato Estadual de Handball, temporada 2014. O primeiro jogo é daqui a pouquinho, às 20 horas, no ginásio de esportes Bairro Shell. Linhares enfrenta o Força Jovem. O time é dirigido pelo Vinícius Freguete. O elenco aqui, vamos conferir. Tem Fabrício, Rock de Chile, Bruno Rigão, Jean, Frederico, Bruno Martinelli, Alex, Danilo, Vinícius, Luiz Carlos... E o Bruno Constâncio. O segundo jogo da decisão vai ser na casa do adversário. Lembrando que o Ginásio de Esportes do Bairro Shell tem hoje portões abertos. É 0800 para prestigiarmos o handball de Linhares e do Estado do Espírito Santo. Vale a pena conferir, eu recomendo. Bom, é, neste domingo tem decisão do Campeonato de Futebol Amador de Soretama nas categorias aspirante e principal. 
Vamos conferir aqui os jogos. O primeiro vai ser entre Itapé e Desportivo do Rodrigues, a partir de 13 horas. E o segundo, às 15, entre Chumbado e Estrela Júnior. Esta festa vai ser em Joerana A, com uma atração. É, Katiuska Mayerberger, que é dos quadros da CBF, FIFA e atua em jogos do Campeonato Capixaba Profissional, vai comandar a arbitragem. E para terminar, Cláudio, o governador Renato Casagrande sancionou a lei que permite, que libera a venda de bebida alcoólica nos estados capixabas. É bom lembrar que a CBF é, veta o, a venda de bebida alcoólica em competições oficiais. Então é um contrassenso. Duas opiniões aí. Lúcia Dornelas, autora do projeto que permite a venda da bebida, diz que isso vai aumentar o público nos estádios. Já o Vandinho Leite, que inclusive é líder é, do governo na Câmara, ele disse o seguinte, que foi uma decisão infeliz do governador e que ele vai lutar a, até na justiça, né, contra o que ele considera uma aberração. E eu também. O problema da falta de público nos estádios capixabas não tem nada a ver com venda de bebida alcoólica. Muito pelo contrário. Ela tem sido um problema, não só aqui, como em todo o Brasil e em todas as áreas. Lucro com a venda de bebida alcoólica, a despesa é maior com os problemas que ela traz. Portanto, na esfera esportiva, decisão infeliz é, do governador, tomara que o Vandinho Leite consiga o seu intento de não permitir a venda de bebida alcoólica nos estados capixabas. Mas, por enquanto, ela está, infelizmente, liberada. É com você, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, IFES abre curso de pós-graduação gratuita para a comunidade. Um instantinho só, nós já voltamos. Uma boa notícia para quem deseja se qualificar. Interessados em cursar uma pós-graduação de graça podem se preparar. É que já estão abertas até o dia 23 deste mês o curso de pós-graduação em gestão empresarial no Instituto Federal do Espírito Santo, IFES, aqui de Linhares. São 30 vagas oferecidas para a comunidade. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós recebemos o coordenador do curso de pós-graduação do IFES, professor Klinger Caprioli. Falei certinho? Exatamente. Tudo bem, Klinger? Seja bem-vindo. Bem. Boa noite, Cláudio. Boa noite, os que... telespectadores. Como é que vai funcionar esse, esse curso, Klinger? O primeiro, inclusive, do IFES aqui em Linhares, né? de é, pós-graduação. Em nível de pós-graduação, é o primeiro curso. Uhum. Gestão empresarial é um curso lato senso. Uhum. Serão 360 horas uhum. divididos no espaço de até 24 meses. Uhum. Com aulas presenciais, as aulas acontecerão semanalmente, às terças e quartas-feiras, das 18h30 às 22h30. Terças e quartas. Então, o pessoal Exatamente. que tiver interesse já pode se preparar, né? E as aulas começar, vão começar quando? Em que período do ano que vem? Bom, nós temos o um edital aberto, como eu já informei, desde o dia 1 As inscrições vão até o dia 23 de dezembro. A prova está agendada para o dia 1 de fevereiro uhum. e o início das aulas está previsto para o dia 3 de março de 2015. Agora é uma área bastante abrangente, né, Clin? Era a área de administração, enfim, qualquer segmento. Pessoas com curso superior é, já são propensos candidatos, já podem até se candidatar a uma dessas vagas, né? Exatamente, Cláudio. Ah, o único pré-requisito é que a pessoa seja graduada em algum curso superior, uhum. seja ele de qualquer área do conhecimento, até porque a gestão está presente no dia a dia de qualquer indivíduo. Uhum. E vamos imaginar, por exemplo, alguém que fez é, veterinária e que tem já essa graduação, ele pode fazer o curso de gestão empresarial, porque de repente ele está ali fazendo a gestão do seu pet shop, da sua clínica veterinária, um advogado que faz a gestão do seu escritório, uhum. o odontólogo que faz a gestão do seu consultório, enfim... Todo e qualquer profissional graduado, ele tem condições de participar do processo seletivo e cursar o curso de gestão empresarial. Que maravilha! Tão pertinho de casa, né? Aqui no, no bairro Aviso, na, na unidade do IFES. Exatamente. O Clíger, quais são as etapas que os candidatos vão ter que cumprir até o início das aulas? Vamos lá, então. Até o dia 23 de dezembro, o candidato interessado deverá procurar a unidade do IFES, lá no Aviso, como você mesmo já informou, na nossa coordenadoria de registro acadêmico, lá é conhecida como CRA, das 8 da manhã às 18 horas, uhum. munido de seus documentos é, pessoais e diploma de graduação, histórico, Sim. escolar, para que ele possa, então, efetivar a sua inscrição. O curso é completamente gratuito. A única 
é, despesa que o candidato terá será com uma pequena taxa de inscrição, que isso uhum. é comum aos processos seletivos, Sim. mas o curso, propriamente dito, não tem nenhum valor de cobrança de mensalidade. O curso é completamente gratuito, oferecido pela instituição federal. Eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo agora ficaram interessadas e vão certamente procurar uh, o IFES lá para fazer a inscrição. Quem se interessou, o candidato que vai participar do processo seletivo, vai ter uma prova de avaliação. É, que dica você dá para que as pessoas possam se preparar para essa prova? É, a dica é muito simples. Acessar o site do IFES, www.linhares.ifes.edu.br e ali tem o edital, fazer o download do edital, ali tem todas as informações a respeito de toda essa uhum. questão da inscrição, das datas. E lá nós temos um anexo que traz toda a bibliografia em que o aluno deu uma estudada Mas nessa bibliografia. Tem uma bibliografia, base para o aluno estudar. É, que vai dar a base para que ele possa uhum. fazer a prova. Uma prova composta por 30 questões objetivas e ele passando uma leitura lá nessa bibliografia que está sendo sugerida pelo edital, há condições de ter uma boa classificação. Que maravilha. Bom, os cursos oferecidos pelo IFES à comunidade, certamente eles, eles são baseados em estudos de demanda, né? Esse é o primeiro, como você falou, do curso de pós-graduação. Exatamente. Certamente outros devem vir por aí. Sim, existem estudos também para cursos na área de graduação uhum. e de novas pós-graduações à medida que as demandas vão surgindo e a gente vai é, dentro desses estudos tentando atender essa necessidade da comunidade. A gente aqui em Linhares vive um momento de, de progresso, de crescimento econômico, né? Nas mais diversas áreas e o IFES está atento a isso aí, né? Exatamente. O objetivo com esse curso de pós-graduação em gestão empresarial é trazer para a comunidade linharense a possibilidade desse graduado é, voltar para o banco escolar, se capacitar, se reciclar, porque a pujança econômica da região exige isso e o profissional qualificado ele sai na frente na hora das boas oportunidades. Tá joia. Klinger Caprioli, muito obrigado pela sua participação, coordenador do curso de pós-graduação do IFES aqui de Linhares. Né? A gente espera que realmente haja muitas inscrições. Infelizmente, são apenas 30 vagas, né? mas certamente outros cursos aparecerão é, no decorrer do ano. Nossa esperança é abrirmos mais e mais turmas desse mesmo curso em função da procura. Klinger, obrigado pela participação e por trazer essas informações importantes para a nossa comunidade. Nós é que agradecemos a Rede Sim pelo espaço aberto. O IFES também está de braços abertos para receber a comunidade. Nosso muito obrigado. Ok, bom, o nosso telejornal está terminando e você pode contribuir com o Sim Notícias. Envie sugestões de reportagens para o e-mail pautalinhares.com ou ligue para o telefone 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.